தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பதிவில் நம்முடைய கை மற்றும் கால்களானது ஏன் மறத்து போகின்றன என்பதற்கான காரணங்களை தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதன் மூலமாக நம்ம போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக வரும் பொதுவாக நாம் பயணங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடிய நேரங்களில் நமது கை மற்றும் கால்களானது மறத்து போவது என்பது ஒரு சாதாரணமான விஷயம்தான் இதற்கான முதல் காரணமாக சொல்லப்படுவது நாம் அசையாமல் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருப்பதே என்பதாகும் அதாவது நாம் ஒரே இடத்தில் அசையாமல் அமர்ந்திருந்தால் இரத்த ஓட்டங்களானது தடைபடுவதன் காரணமாக மறுத்து போகும் பிரச்சனை ஏற்படுகிறது இதனை ஆங்கிலத்தில் லம்னஸ் சிம்டம் என்பார்கள் ஆனால் மருத்துவ ரீதியாக பார்க்கும்போது குறிப்பாக மறுத்து போகும் பிரச்சனை என்பது ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருந்தால் மட்டும் ஏற்படுவதில்லை இது போன்று ஏற்படுவதற்கான பல காரணங்கள் சொல்லப்படுகின்றன அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் பொதுவாக உடலில் உள்ள உறுப்புகள் மறத்து போவது என்பது நோய் அல்ல இருப்பினும் நோய்கள் ஏற்படாததற்கான அறிகுறிகள் என்று சொல்லலாம் குறிப்பாக நம் உடலில் எங்கேயாவது மறத்து போனால் நம் மூளை முதுகு தண்டு வடத்தில் ஏதோ பிரச்சனை என்று அர்த்தமாகும் மேலும் அதுவே நம் உடலில் இரண்டு கால்களும் மறத்து போனால் அது சர்க்கரை நோய்களுக்கான அறிகுறியாகும் அதாவது இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகமாக உள்ளது என்பதை அது குறிக்கும் அதுவே ஒருவருக்கு பல ஆண்டுகளாக இந்த மறத்து போதல் பிரச்சனை இருந்தால் அது மரபு அணுக்களின் கோளாறாக கூட இருக்கலாம் அதே போலவே ஏதேனும் ஆன்டிபயோட்டிக் மாத்திரை மற்றும் புற்றுநோயை குணப்படுத்தக்கூடிய மாத்திரை என்று தொடர்ந்து நாம் சாப்பிடக்கூடிய நேரங்களில் கை மற்றும் கால்களானது அடிக்கடி மறத்து போகும் பிரச்சனையும் ஏற்படும் மேலும் தைராய்டு ஹார்மோன்களின் சுரப்பிகள் குறைந்தாலும் இந்த கை கால்கள் மறத்து போகும் பிரச்சனை ஏற்படும் அது மட்டும் உடல் எடை அதிகரித்து உடலின் அதிக அளவு கொழுப்புகள் சேர்ந்தாலும் கூட இந்த மறத்து போகும் பிரச்சனை ஏற்படும் இந்த மரத்து போகும் பிரச்சனையை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து அதற்கான சிகிச்சைகளை முறையாக அளித்தாலே இந்த மரத்து போகும் பிரச்சனையானது சரி செய்து விட முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் விட்டமின் பி டுவெல் குறைபாடுகள் இருந்தாலும் கூட இந்த கை கால் மரத்து போகும் பிரச்சனை ஏற்படும் எனவே உடலுக்கு தேவையான அளவிற்கு விட்டமின் பி டுவெல் நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும் அதே போலவே தொழுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் இந்த கை கால் மரத்து போகும் பிரச்சனை ஏற்படும் குறிப்பாக தொழுநோய் உள்ளவர்கள் மீது சூடான தண்ணீரை ஊற்றினாலும் கூட அவர்களுக்கு அந்த உணர்ச்சிகள் இருக்காது எனவே தொழுநோய் உள்ளவர்கள் தங்களது தோலை பரிசோதனை செய்து அதற்கான சிகிச்சை முறைகளையும் கடைபிடிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக சர்க்கரை நோயாளிகள் அவர்களது கை மற்றும் கால்கள் மறத்து போகாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்க வேண்டும் குறிப்பாக இவர்களுக்கு கால்களில் ஏதேனும் காயங்கள் ஏற்பட்டால் அவர்களது நரம்புகளுக்கு அதிக அளவு பாதிப்பும் ஏற்படும் அடுத்ததாக குடிப்பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கு கை கால்கள் அடிக்கடி மறத்து போனால் கல்லீரல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று அறிகுறியாகும் இன்னும் சிலருக்கு தலை ஒரு பக்கம் மட்டும் மறத்து போய்விடும் அது பக்கவாதத்திற்கான அறிகுறி என்றும் சொல்லப்படுகிறது எனவே அவர்கள் நரம்பியல் மருத்துவரிடம் சென்று தகுந்த சிகிச்சை பெற வேண்டியது மிகவும் அவசியமாகும் குறிப்பாக இந்த பிரச்சனை அதிகமாக குடிப்பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கும் அதிக நேரம் கணினியில் அமர்ந்து வேலை பார்ப்பவர்களுக்கும் அதிகமாக பார்த்திரம் விளக்குபவர்களுக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் மணிக்கட்டுகளுக்கு அதிக வேலை தருபவர்களுக்கும் உடல் எடை அதிகமாக உள்ளவர்களுக்குமே ஏற்படக்கூடியதாக இருக்கிறது மேலும் இந்த கை கால் மறத்து போகும் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும் அதே போல் விட்டமின் பி டுவெல் குறைபாடுகள் உள்ளவர்கள் இறைச்சி உணவுகளை அதிகமாக உட்கொள்ள வேண்டும் மேலும் டிவி பார்ப்பவர்கள் சாய்வாக அமர்ந்து டிவி பார்ப்பதை தவிர்த்து கொண்டு நேராக நிமிர்ந்த நிலையில் அமர்ந்து டிவி பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் நாம் அமர்ந்திருக்கும் நிலைகளினால் கூட இந்த மரத்து போகும் பிரச்சனை ஏற்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் அடிக்கடி மரத்து போகுதல் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை பார்ப்பதை தவிர்த்து கொண்டு கொஞ்சமாவது உடலுக்கு அசைவுகள் தர வேண்டும் மேலும் உடலில் அசைவுகள் இருந்தால்தான் இரத்த ஓட்டமானது சீராக நடைபெறும் இல்லையெனில் இரத்த ஓட்டங்களில் தடைகள் ஏற்பட்டு இந்த மாதிரி கை கால் மரத்து போகுதல் பிரச்சனை கண்டிப்பாக ஏற்படதான் செய்யும் இதுவரை சொல்லப்பட்ட அனைத்து விஷயங்களும் கடைபிடித்து கை கால் மரத்து போகுதல் பிரச்சனையிலிருந்து நம்மை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்வோமாக இந்த தகவல் அனைத்தும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்